קבלו סיפור מעניין. בשנת 2016 החליטו בלנדרובר לעצור את הייצור של הדיפנדר. לא משנה אם זה הדיפנדר 90, 110, ממש לא. דיפנדר, אאוט. ואז האיש שנקרא ג'ים רדקליף, שהפורטה מצויה בכיסו, החליט ממש באותו זמן שהוא רוצה דיפנדר כזה, אבל אין, הם הפסיקו לייצר את זה. קבע פגישה עם כמה חברים לשתות בירה בפאב בלונדון שנקרא גרנדיר פאב, ואז הוא אמר לחברים שלו, תגידו. אם הם הפסיקו, למה שאנחנו לא נעשה את הרכב הזה במקומם? ממש אותו דבר עם הברזלים, עם יכולת השטח, עם כל מה שצריך להיות ברכב שטח אמיתי. אבל מה נהיה איתך, ג'ין? התחרפנת? מה נסגר איתך? אומר, מה התחרפנתי? אנחנו נעשה את זה. ואמרו לו, איך נקרא לו? הוא אמר, כמו פה, במפית. נקרא לו גרנדיר. אנאוס גרנדיר. אמרו לו, אתה יודע מה? אתה אולי חמוד ומשוגע, אבל יש משהו בדברים שלך. שנתיים, שלוש אחר כך, נולד הדבר הזה, אינאוס גרנדיר, אחד מרכבי השטח המבוקשים, סיפור הצלחה גדול באנגליה, בגרמניה, ואז מה שהוא עשה, המשוגע הזה, הוא עשה חיבור עם מרצדס, התחיל לייצר את המכונית בגראץ שבאוסטריה, משם הוא עבר לצרפת, היכן שמרצדס מייצרים את הסמארט, והוא עכשיו מייצר להם סמארט, ובמקביל, על קו ייצור אחר, איפה שייצרו פעם את הג'יקלס, מייצרים היום את הרכב הזה, שנקרא אינאוס גרנדיר. הם מדברים על משהו כמו 25,000 מכוניות בשנה. אל תגלו, אל תגלו את זה ללנדרובר, אבל זה אפילו יותר ממה שלנדרובר ייצרו מהדיפנדר בשנים הכי גדולות שלהם עם הדיפנדר. אבל זה הסיפור ההיסטורי, זה הסיפור שמאחורי הרכב הזה, בלי להיכנס לטכנולוגיה, כי בשביל הסיפור הזה של הטכנולוגיה, כפיר קשריאן, עוד מעט, יביא לנו את סיפור הטכנולוגיה, ומיד לאחר מכן... יטפס אל ההרים, כי אנחנו במסלול מוטוקרוס בגרמניה. מי לוקח מכונית שטח למסלול מוטוקרוס? אז אתם שמעתם את הסיפור המטורף של הקמת החברה הזו, ומשם זה ממשיך להיות אפילו מטורף יותר. כי בחברה הזו, באינאוס, ניסו לייצר מכונית. שהיא בעיקר ברזלים, מכונית פשוטה, מכונית שאתם יכולים לתקן כמעט בכל מקום, בלי יותר מדי תחכום של מחשבים וכל מיני שטיקים כאלה. ודומיני כאן מאינאוס יעבור איתנו מסביב, ואחרי שנסיים פה, כמו שבועז אמר, אנחנו נטפס לשם, לכיוון המסלול מוטוקרוס הזה, שלשמחתי הוא יבש, או יותר נכון, לצערי הוא יבש. דומיניק, thank you so much for having us here. Yeah, no problem. Let's first of all talk about metal. Yeah. Because this car is not just look tough, it's really tough. Yeah, it is. So to give you a bit of an insight into the technical specifications, yes. the car is, um, the body is made out of steel. So all what you see here is, is a, steel, a steel body on mm -hmm. the outside, except for the doors. To keep the weight under control, we have the doors, the hang-on parts, the hood from aluminum. Everything else is steel. Underneath we have a leather frame, yes. which is also steel, about three millimeters thick. So very solid. Very solid. Yeah. And you have a differential lock? Yes. Uh, as serial equipment, we have a central differential. Mm -hmm. um, uh, and then as an optional equipment, we have a rear differential lock and a front differential lock. I would just translate. What there is here is a super car that has three different lines. One, two, three, 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 על המשקל עד כמה שאפשר, ומתחת לפני השטח יש לנו שלדת סולם, כמו שאנחנו עובדים. What else? You have a... Uh, what, what about the engine? Well, maybe we start in the, in the front and That's do a little bit of an explanation of the, of, of the most important features. So engine-wise, uh, because you have asked, it's, uh, you have a choice of two engines. Mm -hmm. uh, both engines are BMW engines, okay. and both of them are three liter inline six cylinder engines. All right. Either gasoline or diesel. Shnei menuim, shnei shel BMW, shnei shlosha litrim, shisha cylinderim. How much horsepower? Same. Um, depends on, on uh, gasoline or diesel. It's between, for, the, for, the, for the one it's 250 and the other is about 280 horsepower. 250 yeah. and 280 kohot sus. Ze ma sheyesh lanu kan. What else? A gearbox? Yeah, um, well, let's stick on the, to the front for the moment. Yes. What you have here underneath the license plate uh, is uh, a winch that you can order. Here? Underneath that cover. Yes. Yeah. Um, and that's a very, very unique feature. It's um, the only car you can order at the moment um, with, with a serial option winch you can order directly from the you factory. You can put it in the back also? You have, you have the option also to put another winch in the rear uh, from red winch. You can take it off, you can put it back on. It's connected to the trailer hitch. המכונית היחידה שאפשר לשים ישר מהחברה, קננת גם מקדימה, אבל גם מאחורה, you told me, 3.5 טון 
tall? Yeah, it um, depends on whether it's front or rear, but it's, I think it's 3.5 tons and the other one is 5 tons. But wow. I have to look that up to be, to be precise, but Let's it's a lot. Let's talk about the shape. Yeah. The shape here is looking tough. It is. Of course. It's not only looking tough, it is. But there is a thinking behind this shape. Yeah. What's the thinking behind so that? So when you're inside of the car, what's important in off-roading is that you have visibility. You have visibility to the front and to the corners, to the sides. So if you want to do off-roading and you want to, for example, look where's the end of the car. No to cameras? The, yeah, we have no cameras. No your cameras. cameras are your, your eyes. eyes. So you have to know where the car ends. So it's kind of, it needs to be straight. Same thing when you look out of the window, you need to have flat edges or flat sides. So you know, okay, where am I? Yeah. You have to also have visibility to, to the wheels. Mm -hmm. So where are my wheels? That's very important in off-roading. So when you put all of this together, you end up with a boxy shape that's representing what you see here. Yeah. What he says is that the shape of this is not just the shape of the shape, but the shape of the shape is that the driver is sitting there and there are no cameras that will help you. 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 What he says is that the shape of this shape is here, תייצר לכם זווית ראייה שאתם יודעים בדיוק איפה המכונית מסתיימת ואני יכול להגיד לכם שישבתי שם, אתה מרגיש בטוח כי אתה רואה גם את הצד הזה ואתה יודע שפה זה נגמר ואתה מסתכל פה ואתה רואה שכאן זה נגמר וזה מדהים וזווית ראייה וגם מושב הנהג אתה רואה מגבוה זה אומר שאתה ממש, אתה מרגיש בשליטה ואתה יודע איפה הגלגלים שלך נמצאים בכל רגע נתון I see a snorkel It is not a snorkel technically, it's a raised air intake Alright So um, it is just um, the main purpose of this Uh, is to yeah to suck up the air in a cleaner environment. Oh, so I if see. you do dusty dusty roads, dusty mm -hmm. dusty tracks, the air is picked up higher, so it's cleaner. It's not a snorkel in it. In, But in, it's in used a, as a sense. snorkel as well. Well, the waiting depth is 80 centimeters, which is about is about here. Wow. So as I said, it's not a snorkel; it's a raised air intake. That is really a difference we have to make. הדבר הזה שאנחנו, רובנו, כל מי שחי את השטח יודע שבדרך כלל רואים את המוצר הזה, אומרים זה שנורקל בשביל האווירות מים, אז הכלי הזה יכול לעבור מים עד הגובה הזה, 90 סנטימטרים, 80 סנטימטרים סליחה, אבל המטרה של זה בעצם לקחת אוויר מנקודה גבוהה יותר, אוויר נקי, לתוך המנוע, לא אוויר עם אבק וכולי. What else I see a BF Goodbridge? Yeah, the cars come with two um, tire options. Either you have the all-terrain uh, um, wheels. And it's metal. This is, yeah, this is the rims. The rims as well. Either you get aluminum rims, which we have here, mm -hmm. or we have uh, steel, steel rims, which you have here. Uh, both are available in, in either 16, in either 17 inch or 18 inch. Is there a new just a minute? יש לנו פה בעצם צמיגים 16 או 17 inch, אבל שימו לב, זה גרסה יותר עירונית, נקרא לזה ככה, מעודנת, ולכן פה אתם רואים חישוקי אלומיניום, פה זה גרסה יותר קשוחה, ואתם רואים פה חישוקי... ברזל, פלדה, כמו של פעם, ממש ככה. Yeah. It's impressive to see a car, off-road car with a, a metal, fully metal uh, rim. Yeah, for off-roading, that's actually the best, the best you can have. Yeah. Um, and not only the rims are, are, are different in this case, it's also the tires. You have two tire options. It's either what you see here, it's the, the KO2s from BF Goodrich, mm -hmm. or it's a Bridgestone wheel, which is more, more roady, more, mm -hmm. more comfy on the road, but this is definitely more capable in off-roading. What's the name of the, the layout? Or the versions well we have a, a base version um, and we have then uh, two versions which correspond to the belt staff jackets uh, mm -hmm. that we have uh, belt staff is also part of the Ineos universe and there is like a, a jacket that's called trial master and one that's called field master and according to those jackets we have also the additions for the for the cars um, besides the base version and that's the trial master edition and the field master edition as there's a new trial master the field master you said טרייל מאסטר ופילד מאסטר, אחד זה בעצם גרסה שבאה להיות יותר מעונבת ויותר לעיר ועם צמיגים לא של BF גוטריץ', בעצם צמיגי שטח עם יכולות אבל לא צמיגי שטח הארדקור שהם בעצם בעיקר ליום יום לנסיעה עירונית ויש את הגרסאות האלה עם הצמיגים, הצמיגי שטח קצת יותר קשוחים. Let's yeah. go back because it's really interesting here. <laughs> it's a lot to tell. To it's a lot to about. tell. Yeah. I can see this is one is tougher. We don't have yeah. those shields or stairs yeah. over there. So you can actually... This is something you can order uh, as an option. An it's option. a rock sliders. Um, it's to protect the sides even, even more from, from if you're in a rocky environment. Um, so this is an optional equipment. This And is the a rock slider. Underneath it's uh, all, all uh, proof? Um, we do have certain areas that are protected, but overall it's just a, this is the frame. Um, we have, a, we have a, um, 
um, quite a good approach and, and, and overhead angle. Uh, approach angle about 36 uh, degrees, degrees. And, and the departure angle also. So we have a pretty good ground clearance. But there are certain areas that are protected. I see. הרוב, רוב הדברים החשובים מוגנים למטה, החלק הזה הוא חלק שבעצם הוא בתוספת, אבל יש להם פה זווית גישה שהם 36 מעלות, אם אני לא טועה, ויש לנו כאן גם את הדבר הזה, והוא סיפר לי מקודם, זה אופציה להניח פה כל מיני דברים, אפטר מרקט, יכול לשים פה, זה יכול להחזיק עד 30 קילו שולחנות, כל מיני אלמנטים, שזה מגניב ביותר בעיניי. Let's go backwards, I see many, this sign of a, like yeah. a electric. Yeah. What's underneath? Exactly. Well, um, we have on the car several, um, several electric outlets. Yes. So these are pre-wired. Mm -hmm. These are standard connectors. Uh, we have two of them on this side and two, on the, two of them on the other side. So what you can do, you can pre-wire, for example, a light bar. Yeah. yeah? The cars are pre-wired inside with a, with a switch already. So you don't have to mess around with wiring cables through the car, drilling holes. Mm -hmm. The only thing you have to do is you have to branch it then to the power outlet and you directly have to switch in the interior. Amazing. So, what I'm saying is that each person who owns a car is a car, he understands that he needs a car. It can be a car, but it can be a car, but it can be a car, and other things. And what they did is they already gave all the cars to the car. בתוך המכונית ויצרו ארבע נקודות, שתיים פה ושתיים שם, שאת כולם אפשר להפעיל מכאן. כלומר, בסוויץ', ותכף ניכנס פנימה ונוכל לראות, you have four and this one is coming... This is also something you can order as an option, as a roof rack. Um, we have a very good, um, like, maximum weight we can put on, 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 the, roof. on the roof. Yeah. It's um, static, uh, statically it's over 400 kilos and dynamically it's 150 kilos. 400 so, kilos? Static. If static. you put a roof tent, for example, on, mm -hmm. on the roof, you can put up the roof tent and fully load it with people mm -hmm. without, without any and issue. And dynamic? Dynamic, it's 150 kilo. So um, that's plenty of weight for a roof rack, for example. But the roof rack itself is an option. אז כל מי שיוצא לשטח יודע שהוא צריך להעמיס לא מעט דברים, אז בנסיעה אפשר להעמיס כאן על הגג הזה, שזה אגב אקסטרה תשלום, 160 קילו, וכשהמכונית עומדת, אתם יכולים לחבר אוהל ולהעמיס פה 400 קילו. זה ארבעה אנשים בוגרים לחלוטין, שאכלו פגז את הפויקט שלהם, ואפשר להעמיס כאן אוהל, והדבר הזה יתמודד עם, ה... עם כל מה שצריך פה. בעצם יש פה את הכל. Let's go to the back. דומיניק, we see a, a spare tires. Yeah. as it's supposed to be in a really tough off-road car. We see option to tow. Yeah, yeah. You have the, the tow hooks you have in the front and the rear. Mm -hmm. So um, you can pull people. You can pull, you can pull out trees, you can pull cars, you can, you can do pretty much anything with it you want to. Yes, we have a spear, spare wheel in the rear. This one is a special spare wheel. This car came from an off-road rally, so yeah. this is not spe spec. Super this is, Carpata this is spec. Yeah, trophy. It was in Romania on in the Romania. Super Carpata trophy. It works hard. In, in May. It worked hard, uh, but it, it was serial condition and it held up very well. We see a leather also, it's uh, with extra payment or it's... That is serial, serial equipment in the Fieldmaster or Trailmaster version. Mm -hmm. In the base model, it's an extra you can order. Yeah. Okay. Let's talk about the transmission. We have a uh, three lock differential. Yes. We have uh, uh, leather. Yeah, leather frame. Leather frame and we have... Well, the, to give a bit of a specification of the, of, the, of, the, of, the, of the frame. As you said, it's a leather frame. Mm -hmm. We have the BMW engines. We have a ZF uh, gearbox, yes. the eight-speed uh, ZF uh, gearbox. Um, we have the uh, Tremec uh, transfer case. Yes. Um, we have. What is the ratio? Um, don't nail me down on it. It's one, two point five to one in that range. Two point five. Um, okay. Yeah, let, I can. I can give no, you no, the exact okay. number. I would just translate. Later. יש פה תיבת הילוכים של ZF ויש פה תיבת העברה על השטח ביחס של אחד ל-25. המכונית הזו יכולה לנסוע. על הילוך כוח נמוך, מהר. How far can it go on, on low? Um, it can go up to 70 kilometers on low. 70 kilometers on low, כמש, סליחה. 70 כמש on low, שזה מטורף. הסולם הזה גם מגיע, מי שרוצה, בתוספת תשלום. Uh, what else? What we don't see? Um, yeah, the axles, for example, um, come from Cararo. Cararo. That's an Italian manufacturer for... Sranim Cararo. for tractor axles, so yeah. very solid, solid beam, solid beam axles, brakes come from Brembo. Brakes from Brembo, brakes from Brembo, what about the any air 
suspension? No, we have. Uh, we don't have air suspension. We don't want to put stuff in the car that can break when you go overlanding or offroading. Yeah. So for us, uh, the uh, the spring coil suspension was the best way to go, and the springs come from Eibach in this case as a supplier. קפיצים מאייבך והקפיצים הם קפיצים רגילים, אין פה מתלה אוויר וה... והכל מגיע בסוף בחשיבה אחת מאוד ברורה. הם רוצים מכונית שאפשר לתקן מהר, הם רוצים מכונית עם מינימום אלקטרוניקה שתתקלקל, הם רוצים מכונית שאם תיסע עכשיו, לא משנה איפה, באיזה מדבר, תוכל להזמין חלקים ולתקן את זה לבד עם קשית של טרופית ועוד איזשהו מפתח שוודי, פחות או יותר, אבל שהכל יהיה פשוט. Keep it simple. This is what it's all about. Yeah, that's that's the idea. Pashtut. Also, the idea was to give you as many um, possibilities to customize or to modify the car according to your needs. The electrical power outlets is yeah, one example. Yeah, we see two more here. Yeah, yeah there's, there's two, two more here. And then what um, what I also wanted to talk about are these um, these rails mm -hmm. here on the uh, on the doors. Yep. These are on the sides as well, and we also have it have them in the trunk. Yeah. Uh, this is um, like a standard system. You can go to any hardware store and buy attachments mm -hmm. for this and you can put whatever you want on it. You can, you can um, arrange the size, you can make it narrower or wider. Yes. You can put up uh, jerry cans, you can put up, uh, you can put up your bed even to lie on. Mm -hmm. You can put a, How a folding table. Can, can it's up to 30 kilos 30 per door. 30 kilos. Yeah. As I said to you, Dominic Mechaded, you can buy the clips in all kinds of clips and connect here with things. There is also this behind. In other words, you can change this event, this event, just to a house that you are building, a house one whole building. Dominic, can we check what's going on inside or there is something else outside that we didn't talk about yet? We didn't talk about the, uh, the bed wing, for example. Um, this one, the wing? Yeah, this, this uh, to open, yeah. This Rhino, is something Rhino you can use when you go camping. Yeah. It's, uh, it's a system that folds up all the way around the car, mm. just until behind the car. All right. So you can sit underneath, do a picnic, whatever you want during camping. I must ask, it's really, it looks like a really, really tough car. For guys that really want to go and have fun out, outdoor and not playing. What's the price of this car in, in Britain? It's the, the most, in Britain, the, the cars sell most? Well, at the moment, our number one market is the UK, but then directly in, in Europe, it's uh, Germany um, right. afterwards. Um, we're also going now into the, the, into the US. Uh, right. We're going to start selling the car in the US. And Israel we also, will, it's coming. We will have it in that region as well. Or we're going to have it in the South African region, Australia. So that's why it's a bit hard to give you prices because in each region it varies. Let's say in uh, the UK, the toughest. I can, I can give you now starting prices for Germany, which is about for the base version starts at around 72,000 euros. And it can go up to? Well, without the equipment. With, with the Fieldmaster and Trailmaster, we are uh, in the uh, 80,000 range. So it's 69 to 80? No, it's about 72 to 80. Ah, 72 to 80,000 euros. This car is located in Germany. The focus of this car is in Germany, mainly the UK, all the UK, all the UK, all the UK, and but then for the, for, the, uh, for the upper range, you already have a lot of stuff in it. You have then as a serial equipment, the diff locks, right. you have the letter as a serial equipment, so you basically then all set. Mm -hmm. Unless you want a roof rack, yeah. or unless you want the bed wing, but off-roading wise, with it's those options, go. it's ready to go. He says that if you get to the high level, 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 אתם חושבים כמוני, אתם בטוחים שנכנסתם לתוך מסוק רב, כי ככה זה בדיוק נראה. לא הייתי במסוק רב, אבל ראיתי כמה תמונות, וזה בדיוק נראה כמו הכפתורים של מסוק רב, אני מוכן להמריא. אגב, כל הכפתורים כאן למעלה, זה מה שמתחבר לשקעים בחוץ, ואז אפשר להפעיל את זה מכאן די בקלות, זה אינטגרלי, לא צריך לקדוח, לא צריך כלום. דומינק. It's look like an um, aircraft. Like a helicopter. Like a helicopter. Yeah, yeah. Attacking one. It's a very fascinating design um, and we're getting very positive feedback about that. Let me start with this part here, which Please. you just explained. So the logic behind it is that this one basically covers all the functions that you need to, to operate whilst the car is still standing. So right. we're not talking about using that when you're driving for all the right. most part. So these buttons here are the ones that operate 
the external power outlets mm -hmm. I was just talking about. Okay. So if we have, for example, a light bar, we can use those switch to operate the light bars. Um, same thing basically for those. Also the winch needs to be activated by one of okay. those buttons and then you can operate the winch. When we go further to the front, we have the off-road mode and the waiting mode. These two modes obviously operate or prep the car for off-roading and this one for wading through water. All right. Um, what does it do when getting yeah. prepared for water? This is the one you need to use first. So when you go off-roading, which what we will do here in a second, uh, you will, where well, the car will turn off um, the, the seat belt warner. Okay. It will turn off the park distance control. Oh, okay. So if you're in off-roading, it doesn't beep all the time. And all for right. example, you can unbuckle and look outside the window to see where you're at. I see. I will just translate. כמו שאמרתי, כל אלה זה כפתורים שאתם יכולים להשתמש בשביל כל העזרים מבחוץ שחיברתם, כננות וכולי. החלק הזה כאן, המגניב, בעצם יש פה שני כפתורים, אחד זה ל-off-road ואחד זה למעבר מים. מה זה עושה כשלוחצים כאן? זה בעצם מבטל את ההתראה של חגורות הבטיחות. זה אומר שאם אתם, אתם רוצים להוציא את הראש החוצה ולהסתכל, אתם לא רוצים שההתראה תצפצף לכם. ודבר שני, זה מבטל גם את כל החיישנים. זה אומר שאם אתם עוברים באזור שהוא אזור עם uh, קוצים ושיחים, כל החיישני חניה כל הזמן יצפצפו לכם, וזה, it's a really great idea. Yeah. So, let's talk about this button. This one then um, is for going through water. As I said, you have 80 centimeters, 800 millimeters mm -hmm. of wading depth, which is quite substantial, substantial amount. So, to protect, in this case, the, uh, the fans for the, for the coolant, mm -hmm. uh, when we go into wading mode, um, the fans are turned off. Okay. So we don't want the fans to spin in water. I see. What's important when you operate these um, is that you... Don't you will, forget to turn it on. No, you have to hit it, but that you have to confirm it again. So you have to basically hit the button twice. I see. The reason for that is as soon as you turn on the off-road mode, as the seatbelt warning is deactivated, we leave the homologated status. So then we're not street legal anymore. Mm -hmm. So you have to be really... Make be sure aware. We have to be aware that you leaving that homologated status. So that's why I have to push it then and push it, confirm it twice. אז מה שהוא אומר בעצם, הכפתור הזה, אתה צריך ללחוץ עליו פעמיים. בעצם, זה סוג של אישור להגיד, כי ברגע שאתה מנתק את החגורות בטיחות זה לא, זה לא חוקי. אז אתה צריך עוד להבין שניתקת ואתה עושה משהו שהוא כביכול לא חוקי בכביש. אז הלחיצה פעמיים זה אומר שלא יכול להתפלק לך. הדבר השני של המים, מה, ש, מה שזה עושה זה בעצם מבטל את המאווררים. מקדימה של הרדיאטור של הקירור, כי אתה לא רוצה במעבר מים שהמעברה של הרדיאטור יפעל ויסתובב בתוך מים, וזה מה שזה עושה. Let's move on, there is, there yeah. is more. Then, to go to the left, it's for offering probably the most important function. So, Differential. the differentials. These operate the, the rear and the front differential locks. קדמי ואחורי נעילה דיפרנציאל. So this one, this one is interesting. Ah, this, this is the so e-call, the emergency e-call, which you don't want to use. No. <laughs> That's just for emergencies. But this one, I mean, you start out with a central diff lock, which is here in the center console. Mm -hmm. When you've put in the center diff lock and then it's getting harder, mm -hmm. you then go to the rear diff lock. Yes. If you have put in the rear diff lock and the car is still not like leaving the icy road or whatever, then you put up the front diff lock. Yes, of course. It's so it's in that order. The way these are working is you hit them and then they're blinking. They're directly engaged, but the car is blinking until it's, it's really stopped. clear that you're going and you're driving. So at some point they will then stop flashing. Same thing when you turn them off, they flash, but they're directly disengaged, but they will flash until the wheel sensors, sensor that you go around the curve, that the inner wheel is spinning mm -hmm. that speed and the outer wheel is spinning faster. Mm -hmm. And then the car knows, okay, now, it's good, and then the flashing stops. We will see later when you, All right. when you try. All right, let's go forward. We have a uh, climb. Yeah, the, we have a downhill control, oh. which you can uh, turn uh, on, and then you are assisted going downhill. We no also up. will try this. No up. No. This no. is up. This is up, and this is up. And this is yeah, up. Yeah, exactly. So. Ain't aliyah, ain't electronic, ain't bakara, tzchila ba aliyah, ain't shum davar. Tem tzchim nasot ze levada, davar ayachit she yochol azor lachem ktsat, ze ba yerida ba midon. So, um, and right next to us, you have the possibility to turn the ESP off. So that's... Yeah. that's um, Off-road, you basically. have to turn off yeah. the ESP. When you go downhill, you can arrange or adjust the speed with your cruise control. So you can go faster or yeah. slower. Okay. Yeah, in a range between, I think, 7 kilometers per hour and 14. Yeah. We'll try out that, that later. All this part here is basically used for use when the machine is not going to be used. Because you don't want to be able to turn off the machine when you're going to be able to use it. So you're going to be able to use it. וזה, כל, כל החלק הזה הוא נועד בדיוק לשלב הזה, בעצם מכונית שעומדת, נעילה דיפרנציאל, כל מה שצריך, עושים את זה מכאן. Let's move downwards, I think. Yeah, I mean, the first thing that comes into visibility is the, the center console display. Yeah. 
it is a touch screen but it's um it's it's more i would say it's more focused on on the important stuff mm -hmm. um the speed the speedometer is uh, is here in the center center display um Can as we well see it? Bye, bye. yeah let me just if you have key. oh i have the key yeah the key תראו מה הולך כאן למטה. <coughs> אפשר לשטוף את זה כאן עם צינור, יש ניקוזים למטה, והמים מתנגזים למטה. זה אומר שאם אתם רואים פה את החריצים האלה, בעצם החריצים האלה, ברגע שרציתם לשטוף, נכנסתם, נגעתם וכולי, אתם יכולים לשטוף, ושימו לב לאינטנסיביות, לכפתורים כמה הם גדולים, זה אם אתם מתפעלים אותם תוך כדי נסיעה, לא את החימום קירור, אבל שאר הדברים תוך כדי נסיעה, זה מאוד גדול, מאוד מסיבי, ואם אתם יכולים לעשות זה גם עם כפפות. Turn it, turn it on. So we must take it. Okay, let's see. So uh, this is just a warning now because we're obviously um, standing. We have the doors open. Yeah. Um, but just let me use this as an explanation. So we have the uh, the display here in the center console. The reason why this is in the center console is quite easy. It has also to do with off-roading. So if you do off-roading, you want to have visibility straight up front. Yes. So that's why everything has been moved to the center and mm -hmm. your visibility to the front you is pretty see, much and clear. From here, I can see really what we talked about when we've been yeah. outside. And this car is actually pretty easy to parallel park. It might it might seem difficult because the car is so big. so big, but actually when you look to the front this where, is you, the end. where you think the car ends, it really ends. It really ends. So there's nothing underneath you don't see. So it's quite easy to park it actually. Yes. Also in, in 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 cities, yeah, if you have to go there. All right. Um, what do we see here? Well, we have basically um, we work. Um, for the most part, we work with Apple CarPlay, mm. so we don't have an uh, own Android uh, own Android also. Um, we don't have an own GPS system. All right. We use Apple CarPlay or the Android. All right. Um, so that's working very well, and that's mm -hmm. always up to date. Shikuf Android and Apple and put GPS move name nishanim ala mapot shel shel Shikuf shel Google and shel Apple. So here we have the next mode. It's uh, the off-road mode. So you have different different opportunities here. Um, when you go off-roading, you have position of the steering wheel. Mm -hmm. You have the the approach angles. Zavit Ege, Zavit Rolf. Yeah, roll angle, approach angle, so you have that, the G-forces uh, you have. Um, if you go further uh, to the next um, um, slide, you have the temperatures of the wheels. Lachat Savir Batsmigin, this is the differential temperature? This is the engine temperature ah. at the moment, this is the gearbox uh, temperature, mm -hmm. and this is the, um, the, um, the Tremec uh, transfer case uh, uh, mm -hmm. temperature. זה טמפרטורת מנוע, טמפרטורה של התיבת הילוכים, טמפרטורה של התיבת העברה. אתה רואה פה את הכל, אתה יודע, מישהו מתחמם. All right. yeah. Um, what else? So here you have the compass. Pathfinder uh, op option. It's a compass, yeah, but you also have the opportunity to record waypoints. Okay. So it means if you're in the desert, you go a certain way and you want to go back the same mm -hmm. way and you can track it, you can record wow, it right. and then um, like go the same way back. You can also save it and, and share with others. So that's 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 The possible. GPS is inside. Yeah, there is a sensor inside, um, uh, which is which is yeah. Then tracking tracking where you where you go at the moment. It has 17, 16 satellites. Mm -hmm. uh, ah, okay. זה מהרחקת אזו מאוד מגניבה. יש פה שישה אسر רד קרגה שישה אسر לביינים שו מזאי. אתם יכולים יצאתי מנקודה. אתם יכולים לסמן לו את הנקודה. אתם ממש לשמור אותה. ואחרי זה אתם יכולים פשוט לחזור לו את הנקודה. אתם יכולים לה, גם לסמן כמה נקודות ולייצר מסלול משלכם. You can send it to your friend? Or yeah, you, you, can, can, you can basically, uh, you can store it and then give it to also somebody else. That, that is possible. אז אם מצאתם yeah. מקום מגניב, אתם רוצים uh, שעוד חברים יבואו, אתם פשוט שומרים, דיסקון קי, שופכים את החומרים לדיסקון קי, נותנים לחברים, but you have to get the same, same car. Yeah, it's it's something that is uniquely developed for the, for the, for the Grand Idea. Yeah. All right. The system has been... Un it's unique to us. It's developed by, by Ineos, so right. um, it's, it's for us. Yeah. Um, if you go to the, next, um, to the next slide, you have a bit of a statistics. You saw the, uh, the profile which you've been going, yep. average um, um, uh, drive. Uh, so it's a bit of the statistics. All right. What else? And then we have here electrical functions, temperature of batteries at the moment, how much amps are going All into right. the battery. This is not uh, the battery we are thinking it is. It's the small battery over there. It's the uh, former days, the 12 volt battery. Yeah, yeah. so it's... Temperature is a bad but not a bad that you think. A bad that we know is a small one of the starter and all the elements of the fuel. Yeah, so this is really your question is suggesting something that I just want to respond to. We don't have this car in an electric version. For no us, electric. For us, it's if you want to go cross 
cross country, if you want to go to the desert, if you want to cross Australia, it's getting really hard to do that with a battery electric car. Yeah. So from the perspective of being capable for us, in this case, for this use case, also for utilitarians, mm -hmm. the petrol and the diesel engines are the best way to go. Also with respect to availability of diesel fuel um, yeah. all over the world. So. הם לא חושבים חשמל, לא יהיה פה חשמל, הם אומרים חשמל מגביל אותך, אם אתה רוצה לנסוע באוסטרליה במרחבים, אין לך זמן להתעסק עם טעינה, דיזל, בנזין, זה יש. And let's go down, down here, if I will push it, some rocket will... No, no. this Launch. is just the hazard, yes. but it looks, but like... it looks, it looks, yeah, it looks as inspired by, by aircraft. Yep. What do you have here? Uh, compared to what we just discussed, this is the comfort features. Comfort, it's yeah, all it's on the AC. It's uh, heat, heated mm -hmm. seats, heated mm -hmm. seats. Um, it has the, uh, yeah, the dimmest front uh, window heating window, yeah, and rear heating. What, what, yeah, what, what you have in a normal car. Volume. The volume um, and also here climate control. And gear shift from BMW. That's, that's ZF. Uh, Look like a Z4. <laughs> yeah, <laughs> it, but it's not. Um, what's to mention here? I mean, we, we have the touch screen, but What's really I, I will just talk about yeah. it in Hebrew, so we are, we are probably, probably we understand what, what's going on here. Let's go down here. It's actually a metal or it's electronic? Or it's, it? it's actually metal. So if you, if you want to go, um, like for example, from high to low, yep. in this case we can, um, we can, I think we have to hit the brakes, we could go to neutral and then we put it in low. Mm -hmm really with a yeah, yeah, yeah. with a solid a solid effort and then we put it into lock if we this need to this is the middle lock this differential. is the middle differential lock yes okay. i think i'm ready to to go good so yeah let's go god boys two one so if we now want to go to off-roading i would say we start with putting it into low gear put it in neutral Neutral. Just a neutral. Neutral. Now and now take the wheel, the, the foot of the brake. See that the, the drivetrain is without tension. Yeah. Make I sure. Think. Yeah. Okay. Yeah. And now push it into low. Yeah. With an effort. Yeah. Okay. It's and low. now you can put it into D. Into into D. So now we go low low range. We can also uh, hit the off road button now. Keep it pressed. Good. Take it off. And you see it's more. blinking and now I have to confirm. Ah, okay, now I have to confirm. Now I'm going to make sure that I'm going to say what I'm doing. Good. Now we can take the cars. We won't do this. There's no need for it. Okay. And I have here the wheels. You can see. The wheels of the car. Low. Off-road. All the event. So we enter here on the left. You feel it's, it's low gear. Yeah, it has yeah, more power. Yeah, you can, you can hear the sound. Go up here. Yes. The air is high. ונעים. לא, לא נלחם איתו. The steering is soft. Yeah, it's, it's, a, it's, a, um, it's a box and beam steering. What is the... This is, um, if you honk, put, hit the honk. The, it's very loud, hit the other one. It's, it's for, 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 for ah, a bicycle okay. driver, so okay. you don't scare them okay. off the road. יש לנו שני צופרים, אחד לרוכבי אופניים ואחד בשטח. Okay. Yeah. Very thoughtful. It's going without blinking. Is there a reaction to the front? It's really good. It gives me a lot of protection. What is the ground clearance? Um, ground clearance is... Um You can check. Yeah, no. let me let me look. Twenty six point four. Twenty six point four. So we have a ramp angle of 28 degrees. It yeah. was 28 or later? No, we can do 28 degrees of ramp uh, approach angle. 28. That's basically the triangle underneath yeah, yeah, yeah. the car. Zavid Betten is 28. Oh, So you said the angle. 28? 28? Yeah. 28 degrees. 28. Is that the approach angle? No, not that. No, it's the, uh, the bank over angle. Yeah. The bank yeah. over. Zavid Betten, 28 degrees. 
מה שאתה יכול לעבור סכין טוב. מאוד! So now this is quite steep, so oh, let's, yes. let's, let's stop down here. All right. Um, Björn, müssen wir gucken, wo der... Yeah, just stop here. Wow. Hilfst du noch mal hoch? Ich danke dir. Ich würde hier abstürzen. Ja, schon nur pulsa wit. How much is it? 24, 30, how much degrees? We can check, we can check it. When we go up, we can see it. Yeah. Let's... Oh, okay, good. So let's put in the, the diff lock for now. I have to push it? Yeah, put it neutral again. All right. So now put it, no, you have to lift the collar. Okay. Yeah, and then make sure that it's all fully locked. Yeah, that it's... Yes. So now it can go into, into D. And, and I would say now we go very, um, I mean, steady, not too fast. Yes. But don't stop. We go straight up And there. you will check this. Yeah. Yeah. Oh, it's a piece of cake. Yeah. So it was almost 29 degrees. 29 degrees. 29 degrees. And we didn't even need the rear diff locks or the front. No, no, so it's too easy for this car. Come yeah. on. It, it's tough. But with four people in the car? Still, it's, it's easy for it. But it's, you should yeah, come it's to the Israeli desert. <laughs> it can get busy there. The mode that we're seeing here is a motocross. The mode of the mode is a very small mode for this vehicle. אבל ללא ספק, אני יכול להגיד לכם, אפשר להרגיש את היכולת שלו, הוא עבר את העלייה הזו בלי למצמץ בכלל. This is down, אוקיי. פיס אוף קייק. דומינק. זה באמת קשה לעשות את זה. אני חייב להגיד שנסענו לכאן, בועז, ואתה תצעק אז ישמעו אותך, אבל הנסיעה לכאן הייתה כאילו, צריך להתפשר, יש פה רכב שהוא רכב שטח קשוח והם שמו את כל המאמצים בשביל רכב שטח וביצועים, אבל הנסיעה בזה היא לא נוראית הייתה. הייתה בסדר. הייתה סבירה, כן? הייתה בסדר. לא. יש מחיר ליכולת, אבל זה לא היה כזה נורא. זהו, אנחנו מסיימים את ההתנסות הקצרה שלנו. איזה או קצרה? או ארוכה, עם קצת נסיעה. אינאוס, מה? ספר לי. אינאוס גרנדיר, אה, מכונית שראינו אותה בתוכנית עולם הרכב. נכון. דיברנו עליה, ואתה ראית אותה בגודווד. Mm -hmm. אני לא ראיתי אותה מעולם, וכאן, לא רק לראות, אלא בפעם הראשונה לחוות את הדבר הזה ולנסוע בדבר הזה. ואתה יודע מה? גם הדרך שעשינו לשטח בכבישים ציבוריים הייתה אחלה. הרגיש לא, בסדר גמור. לא קופצני, לא ספרטני כזה שהורג אותך. כן, לא, לא, תשמע, יש מחיר. דג, ויש לו דגם לקשרי כזה אפילו. כן, יש את הדגם שהוא יותר מפונפן, עם צמיגים קצת יותר לכביש, והוא... אפשר לקחת אותו, אבל הוא גם יכול לעבור דברים. מה שעשינו כאן עושה את זה בקלות. מה שהם עשו בשורה התחתונה, לקחו מרכיבים מכל החברות הכי טובות, קפיצים, תיבות העברה, מנוע, גיר, פשוט חיברו מפלצת אחת ביחד ויצרו מכונה שמה שהם מגדירים זה מכונה שהיא לא מורכבת, היא לא אלקטרונית, לא טכנולוגית, הם יכולים לתקן אותה לבד, פשוט keep it simple, מה שנקרא, כמו שאומרים בפרסום, keep it simple זה בדיוק מה שהם עשו כאן, והמוצר הסופי בועז זה נראה כמו רכב ישן, אבל זה רכב חדש. מעולה לשטח, מי שחובב שטח יעוף על הדבר הזה. מה צפוי להם בעתיד? 
מה שצפוי בעתיד זה לא איזה גרסת חשמל של זה או משהו, זה ממש לא. זה בטוח שלא, הם כבר אמרו. ממש לא. קודם כל, תן דרך של הדבר הזה, פיקאפ, אוטומטית, כמו שאתה הולך, כמו שג'יפ הלכו לעשות את הגלדיאטור, גם הם יעשו איזה סוג של אה, גרנדיר משלהם, שהוא פיקאפ. מדברים על עוד רכב, אולי קצת יותר קטן, קצת פחות אה, קטלני, אבל עדיין עם נגישות טובה לאלה של חובבי אה, שטח, וגם בו וגם כאן הם... הולכים סביב עניין אחד בלבד, שהוא נקרא durability באנגלית, שזה אומר... עמידות. עמידות. ביום שהעולם הזה ייחרב, וזה קרוב. זה ייסע. זה קרוב. מצערנו. <laughs> זה, זה, זה יעבוד. זה, זה יעבוד. זה בדיוק חסר זה. חסר לי רק גלגלי 42 אינץ'. אפשר אולי בהמשך. או 50 אינץ', או, אינץ', או משהו כזה שיהיה. אז סדנה אותי פה על הדבר הזה ותעשו אותו <laughs> עוד מפלצתי. <laughs> אגב, זה <laughs> מקביל... עוד סדנה על זה. זה, זה מקביל איפשהו לדיפנדר 110. ההוא, אולי אלה הם גרסאות ארוכות, אני לא יודע. האמת שזה מיקס סנס, קטונתי, אבל זה הגיוני שזה יהיה ברמה של... קטונתי גם מלחס. אתה יודע, וזה גם יוזיל, 90 נגיד או משהו, זה יותר קטן, יותר... אבל יש פה אחלה כלי, ברזלים, בלי משחקים, בלי שום דבר, ארגז כלים, צאו לשטח. מנוע גיר, קטונתי מלהשוות בינו לבין רפטור למשל, או משהו. רפטור, אה, לא רפטור, זה משהו אחר, בועז. ברונקו. זה משהו אחר. ברונקו רגיל. אבל גם ברונקו הוא אלקטרוני, טכנולוגי Keep it simple, זה הסיפור. סבא מדבר, מתקלקל, תוציא מברק, תתקן. איפה הסנדוויץ' הקרוב? Keep it sandwich? Keep it sandwich שם. ביי חברים, תודה רבה שצפיתם. Keep it sandwich. עף עליי מלא בוץ, נכנסתי לאוזניים. איך הגיע לך בוץ לאוזניים? לא יודע, מישהו יצא לצדם. אה, לא, לא, אני אגיד לך, יש... בתוך המכונית, יש כזה מארז בוץ. יש ספרינקר בוץ. ביי חברים, אין ספרינקר בוץ. לא, יש, יש. איך שאתה מוציא את הראש, בום, אתה חוטף. לא, לא, אין, אין. יש, אני אומר לך שיש. אין, יש, יש. אין, נו. אני מילאתי אותו. טוב.